ഷോ ഞാൻ മതിയാക്കുക പത്ത് പതിനായിരം പോയി കഴിഞ്ഞവണ തൂത്തുവാരി കൊണ്ടുപോയതല്ലേ ഇത്തവണ ഇറങ്ങട്ടെ ഇന്നിറങ്ങിയപ്പോഴേ വിചാരിച്ചതാ കുഞ്ഞിട്ട് വാടാ നമുക്ക് വാ ആ ഇരിക്കുന്നേ ഇന്നിന് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല വാടാ പോ ആരെയാണ് ഇന്ന് കണികണ്ടത് ആശുപത്രി പോണോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറായിരുന്നു എന്റെ തോമസ് എന്റെ പേര് വാറുണ്ണി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് മനസ്സ് തോന്നിട്ട് കുറെ നാളായി അമ്പലക്കാളെ പോലെ നടന്നു നീ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കുടുംബം പോയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വാടക അല്ലേ ഞാൻ തരുന്നുള്ളൂ അതല്ല വണ്ടി പണി ഇന്ന് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം തോമസ് കുട്ടിയെ അറിയായിരുന്നു അവരെങ്ങനെയാ പറ്റിച്ചത് കണ്ട തെമ്മാടികളും ദണ്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റുന്നത് എന്തിനാ വണ്ടിപ്പണം കൊണ്ട് വന്നതാ ആ പേര് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എല്ലാ അച്ഛനെ ഏപ്പിച്ചാ മതി അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവിടെ കൊണ്ടു തരാൻ എന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കയറാതെ റോട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ച് കയറ്റിയതാ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ ഞാൻ ചത്തേനെ അപ്പനറിയില്ല ഇയാളുടെ സ്വഭാവം ഇനി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഞാൻ ചൂടിട്ടായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യരല്ലടി ആയാണ് നന്ദി വേണ്ടി നന്ദി നീ പോയില്ലേ അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നീ വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ വേർപ്പാ ഇപ്പൊ അവൾ ഉണ്ണുന്നേ പുഴുത്ത പട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ കാണുമ്പോ എല്ലാരും കാർക്കിച്ച് തുപ്പുക ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ ജീവിച്ചിരുന്ന അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചാ മതിയായിരുന്നു സങ്കടവും വിഷമവും ഒന്നും അറിയണ്ടല്ല ഇപ്പൊ മനസമാധാനത്തോട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല കണ്ണടച്ച ആ ചെക്കന്റെ മുഖ എന്നാ അവന്റെ അപ്പൻ അത് ചോദിക്കും കൂടെ ചെയ്തപ്പോ അയാൾക്ക് അറിയാച്ചോ ഞാനാ കൊന്നു വെറുതെ അത് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട അയാള് ചുമ്മാ ചോദിച്ചായിരിക്കും മനസമാധാനം തരണേന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയാലും അത് കിട്ടും അതിനും കഴിയണില്ലല്ലോ കർത്താവ് ആ കുടുംബം ഒന്ന് കരകയറി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിനക്ക് സമാധാനമായിട്ട് പോവാം ഞാൻ അതിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അന്നമ്മയ്ക്കൊരു ചെക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അവൻ നോക്കിക്കോളൂ അവരെ പള്ളിയിലെ ഒരു സഹായനിധി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് മൂവായിരം എടുക്കാം പിന്നെ നിന്റെ കുറെ കാശ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കും ഇനി ആരെ കൊന്നിട്ടാലും ഞാൻ കുറെ കാശും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ തന്നെ കൂടെ സമ്മതമുള്ള ഒരാളാവണം നല്ല കാര്യമുള്ളൂ എന്റെ അറിവിൽ ഒരാളുണ്ട് ആ നോക്കട്ടെ എന്താ 
ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് അവന്റെ അപ്പൻ സമ്പാദിച്ചോണ്ട് തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ചോദിക്കുമ്പോക്കെ അയ്യായിരവും പതിനായിരം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ദാ മലഞ്ചരക്ക് വിട്ട കണക്കാ കൃഷി അഞ്ചല വിട്ട കാശ് പോലുമില്ല നല്ല ഉളവായിരുന്നു പക്ഷെ കണക്കിലില്ല ഈ ചരക്കൊക്കെ ആരുടെ വാരൂടെയാ പോയത് നിന്നെ വിഷപ്പിക്കാനല്ല അപ്പം പറഞ്ഞത് മാസം കാശ് എത്രയാവും നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ല അവൻ തന്നെ നോക്കി നടത്തേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ പറയാഞ്ഞിട്ടല്ലപ്പാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കില്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലും അവൻ കേക്കുക അങ്ങനെ ആരുടെയും മരുതി കേക്കുക എന്നെ കിട്ടില്ല കാര്യ എന്റെ കുടുംബക്കാർ കാശ് കുറവാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തറവാട്ടുകാരാ നിന്റെ തറവാടിത്തം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരപേക്ഷ എനിക്കുള്ളൂ ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞേക്കാം എന്താ നോക്ക് വേറെ ഭർത്താവിനെ നോക്കിയോ നീ ഇത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഭർത്താവില്ലെങ്കിലും മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അവൾക്ക് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മോഹം അത് തന്നെയാണ് മോക്കാരെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് മനസ്സിലിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇവളുടെ ചന്തം കണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല ആന്റിനി ഇവളുടെ പുറകെ നടന്നത് സ്വത്ത് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ആന്റിനി പോകത്തില്ല എന്റെ പൊന്നപ്പ വാറുണ്ണി ഇപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ വരാറില്ല വല്ലപ്പോഴും രണ്ടു കുപ്പി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കള്ളിന്റെ രുചി അച്ഛനും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ രസവും പിടിച്ച് എല്ലാ രസവും ആ അച്ഛൻ അറിയുമല്ലോ എന്റെ കർത്താവ് പോണ്ടേ കാശ് കിട്ടിയില്ല ആർക്ക് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മായി ഇപ്പം കാശ് കെട്ടി പോയി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് പോകണ്ടെന്ന് വെക്കാം ഇന്നലെ നമ്മുടെ നിന്ന് പോയത് രൂപ ഏഴായിരം രൂപ ഇന്ന് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലു വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ചേരന്നായിരം വന്നാൽ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ആൻഡ് വന്നില്ലെന്ന് ആ നാല് നാലുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നാണം കിടാൻ പറ്റുമോ നാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോ ആ നാളെ ആണെങ്കിലും കാശ് വേണ്ടേ അതിന് വഴിയുണ്ട് നീയല്ലേ 
അല്ല പിന്നാരാ ഞാനോ കൊള്ളപ്പോന്നി കൊല്ലിയാണ് വേണ്ട ഞാനെന്ത് കണ്ണുകൊണ്ട് വേണ്ടാപ്പ വെള്ളന്മാരെ കൊന്ന കേസില്ല ഞാനല്ല നീ പറയുന്നു ഏതായാലും സാധനം പോയില്ലോ ഇവനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്ക് ആ പാതിരിക്ക് അയാൾ പറയണം ഇതിന്റെ സമാധാനം അങ്ങേ ആ പാതിരിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടാക്കണ കളസോറെ എന്താ കാര്യം എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി പത്തിരുപത്തഞ്ചു വേണ്ടി ആഭരണം ഓടിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചാ ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം അച്ഛൻ തന്നെ പറ നേരാ കൂടാ അല്ലച്ചോ ഞാൻ കള്ളനല്ല കള്ളൻ ഇവനാ ഞാൻ കടന്നു പിടിച്ചപ്പോ ഇവരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ കള്ളനാക്കി ഈ കള്ളപ്പം നിന്ന് ഉണ പറയാണച്ചോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് കണ്ടതാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നപ്പോ ആന്റണി കുഞ്ഞച്ചൻ കൂടെ ഇവനെ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടത് അപ്പൊ ശരിക്കും കണ്ടത് ആന്റണി കുഞ്ഞച്ചൻ മാത്രമാ അല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാർമി ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ ഓർത്ത് സത്യം പറയടാ കർത്താവാണ് സത്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചേടാ ഇവനെ കള്ളനാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ പ്രയോജനം അത് തന്നെ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് അച്ഛൻ എന്ത് വർത്താനെ പറയുന്നേ ഡീലി പോസേ സ്വന്തം കണ്ണിനെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കാത്ത കാല ഇവനെ വേണേൽ പോലീസ് ലേപ്പിക്കാം അവരവനെ ഇനിയും ചതയ്ക്കും കോടതി കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ സത്യം എന്താ ഒന്നുകൂടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം ആരോട് അന്വേഷിക്കാനാ അതൊക്കെ പോലീസ് നോക്കുള്ളൂ കള്ളം കയറി ആദ്യം കണ്ടതാരാ സലീന ആ അവളോട് ചോദിക്കാം ഇവരാണെന്ന് അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇവനെ പോലീസ് ലേപ്പിക്കാം ഓ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുവരെ ഇവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ തന്റെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കണം അച്ഛനും പാ വരാം ഞാനില്ല കള്ളനെ പിടിച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് അറിയും കാലയാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു പട്ടിയും കടിച്ചു സലീന ശരിക്കും ഓർത്ത് പറയണം ഈ വാറുണ്ണിയാണോ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയെ മുഖം മറിച്ചിരുന്നച്ചോ അതുകൊണ്ട് ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇയാളല്ല ഇത്രയും പൊക്കമില്ലാത്ത ഇതിലും തടിയുള്ള ഒരാളാ മുന്നേറ്റനാണോ പറ എനിക്കറിയില്ലച്ചോ അവക്കറിയാം പക്ഷെ പുറത്തു പറയില്ല കാരണം കള്ളം കപ്പല് തന്നെയാ സൂക്ഷിച്ചു ഓട്ടയ വെയിലി പോസേ നീ എന്തിനാ എല്ലാരും നിൽക്കുന്നത് വെക്കോളി പറ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിന് കണ്ണി കണ്ടവരുടെ തല്ലും വേണം ഇങ്ങനെ കൊള്ളനോടാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലേ വഴ പോലെ ആരെയും തല്ലുമെന്ന് ചെയ്യരുത് എന്നാ ഇപ്പൊ അതിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു കവളം തടിച്ചാൽ മറ്റേ കവളും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ അവിടെ നല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ മുതു കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ല വേണ്ടത് തിരിച്ച് മുതു തിടിക്കണം പക്ഷെ ന്യായം നമ്മുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായവടാ കുതിരക്കണാരാ ആ ബാബോ 